Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização de uma empresa fora do radar, a BR Partners, mini BTG aqui, BRBI11. Esse vai ser o ticker do vídeo de hoje. Vou trazer para vocês a foto do último resultado, primeiro trimestre de 2024. Falo com vocês dia 16 de maio, mas eu trarei também né, o filme. Como é que está aqui a BR Partners ao longo aí de 2022 para cá, desde o seu re-IPO, IPO aqui, que nós temos os dados disponíveis e públicos, né? Caímos para o valuation. A gente vai falar sobre o valuation estatístico relativo da companhia. Vamos falar de dividendos, o seu mapa de calor. E no final do vídeo, eu demando aqui um pouquinho de atenção para a curva de juros, sua rentabilidade. A gente vai comparar com o BTG Pactual, desde o seu IPO. E por fim, análise gráfica, tá? Porque maio deve representar aqui um bom desconto, talvez o melhor desconto ao longo do ano. E aí eu digo também quais são os alvos para essa companhia que vai muito bem, obrigado nos fundamentos. Tá? Mesmo sem ter um cenário muito favorável para M&As, IPOs, follow-ons, né? o mercado de capitais ainda está um pouco fraco, mas a empresa via Investment Bank consegue segurar bastante. aí tá? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que pelo menos uma vez por dia compartilho uma tese de investimentos, não necessariamente de, de ações de dividendos, né? podem ser também small caps, a gente contempla todas aqui, então se você tem alguma sugestão, manda bala nos comentários. No mais, pessoal, a empresa tem ali quatro pontos de receita, né? o primeiro trimestre é o que está reportado para vocês na tela, uma evolução bem interessante do investment banking e, e, e capital markets, né? a, 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 mercado de capitais aí no primeiro trimestre 24 versus o 23, então isso é legal, mas o ciclo, quando a gente olha ali para os bancos de investimento, pessoal, e para a própria B3, se a gente olhar renda variável, etc., não tem sido muito favorável para follow-ons, IPOs, como foi em 2020, 2021. Acho que a gente, nós ainda estávamos bem aquecidos né, com o CDI baixo. Então, a gente precisa, demanda de uma taxa de juros menos atraente. Senão, LCIs e LCAs serão sempre ah, escolhidas. E no caso da BR Partners, pessoal, diferentemente do BTG, né, ela até faz estruturação de dívida, emissão de título, tá? mas não tão quanto o BTG, tá? a debêntures e por aí vai. Então, é uma companhia que captura, sim, esse tipo de receita, mas vai ver o seu mercado crescer, os seus fundamentos aumentarem bastante com M&As, né? com o mercado de capitais ali realmente agitado. Tá? Mas, no frigir dos ovos, temos uma companhia que vai para o Elf, né? que vai com o mercado de grandes fortunas e consegue fazer boa gestão, tem melhorado seus números ali e que na parte de banco de investimento e mercado de capitais não está é, tão mal assim. Acho que a gente estancou um pouquinho uh, da sangria e a gente pode ver em um momento oportuno, né, próximo, uma melhora substancial para esse tipo uh, de produto, para esse tipo de mercado. Tá? No investment banking, banco de investimento, vocês podem comparar sim né, o BTG com o BR Partners. Obviamente que a BR Partners é muito pequenininha, tá? bem menor do que o BTG, mas muito menor que o BTG, mas ela faz ali produtos parecidos. Tá. Ah, então você pode olhar uma exposição para o varejo, serviços financeiros, energia, agronegócio, infraestrutura, né? algumas transações famosas aí recentemente ah, envolvendo a ICMIG Vale, envolvendo também outras companhias importantes como o Cassino e o Açaí, né? tanta saída, diluição, follow-on, né? secundário, primário, são todos serviços e transações que a BR Partners em algum momento delas participa de, de uma prestação de serviço, ganha dinheiro fazendo isso, mas, como eu falei, nós não estamos em um grande momento ali do mercado de capitais brasileiro, né? A efervescência, tá? Então, não, não são tantas ah, operações que a companhia faz. Acho que tem um ciclo aí por vir que vai ser muito maior. Ela faz operações especiais de reestruturação de dívida, envolvendo dívida, capitalização, tá? E também gestão de patrimônio. Essas são as principais fontes de receita aí da a BR Partners, que mostra para a gente na sua DRE, desde o primeiro trimestre de 2022, tá? uma consistência. Então, a empresa, assim como o B3, a gente pode colocar, vai, que é mais focada ali para risco, para estruturação de dívida, mercado de capitais, etc., de ver os fundamentos laterais. Tá? Então, ela lucrou 40 milhões no primeiro trimestre de 2022, 33 milhões no primeiro trimestre de 2023 e 49 no primeiro trimestre de 2024. É um crescimento, o primeiro trimestre de 2024. É um aumento do PDD, mas diferentemente dos bancos tradicionais, é né? um PDD bem pequeno, tá? 2,9% do lucro. Então, é um aumento, mas a gente não tem nenhuma, nenhum tipo de insight aqui. Me parece é, bem estável, conservadora, com bons números, margem exuberante. Tá? A Basileia indo para os seus 18%. 
tá? e proventos consistentes. Então, assim, você vai investir nessa small cap, setor financeiro, você tem que acreditar que a gente vai se desenvolver ainda mais, e é a tendência atual, no mercado de dívida privada, no mercado de crédito privado, Tá? E no mercado de capitais como um todo. São as três grandes indústrias ali que a BR Partners vai fazer parte de uma maneira bem menor, uh, mas muito parecida com a governança do BTG. Né? Então é ordinária, preferencial e unit. A que tem liquidez é unit. Tá? Seria ótimo que a BR Partners fosse para novo mercado e tivesse só ordinária. Então esse é o pepino que eu vejo uh, nessas, nessas duas empresas, tanto o BTG como a BR Partners. Seria muito legal que nós tivéssemos essas companhias somente com ordinárias, né? Bom, no valuation, pessoal, uma empresa cara, uma empresa de valor, negocia ali de 8 a 12 vezes lucro, né? geralmente. tá? Então, a gente está negociando hoje a 11,4. tá justo. O dividend yield chama atenção, bate o Bazin, 7,64% nos últimos 12 meses. O preço justo de grana está exatamente né, um pouquinho acima do preço atual, 15,20. Tá? 15 reais e 20 centavos. Hoje, negocia 14,50, 14,60. Tá? Uh, e, não tem, e é caixa líquido, né? Então, assim, nada a, a, a cornetar aqui o risco dela... É um pouco maior do que a do BTG, então tem que olhar para algumas transações mais uh, aguçadas ali e um, uma boa parte das suas continhas tá? vem do varejo, tá? então uma parte do, do, do banco de investimentos ali e, e o crédito, etc, a estruturação vem de, do, 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 para o varejo, então é importante olhar para isso, né? um setor um pouco mais cíclico, um setor um pouco mais alavancado, mais perigoso, tá? uh, mas a empresa tem 25%. No setor, nos serviços financeiros, né? E, e também energia, agronegócio compõe 5%. Então, assim, é um risco que a empresa traz, mas desde 2021, que a gente tem ali, barra 22, os seus fundamentos, olha, sobreviveu aí, bem obrigado, com super alta de juros, tá? Oscilação bem forte na, na inflação, ou seja, um macro bem desafiador. A empresa foi bem. 2022, R$1,38 por unit. 2023, R$1,32 por unit. E 2024 por hora. Tá? 12 centavos. Vamos dar uma olhadinha primeiro no mapa de calor dos dividendos. Tá? Olhar para 2023, um ano mais parelho aqui, nós tivemos essa, esse mapa do calor. Tá? Março a dezembro. Esse ano aqui mandou bala em março já. Beleza, então o primeiro dividendo tá robusto, continua igual. Em março de 2023, ela pagou 30 centavos. Em março de 2024, ela pagou 12. Tá? Então, uma diminuição aí robusta de dividendo. Então, você ter uma expectativa menor para esse ano, faz sentido. Em março de 2022, pessoal, e não em 2023, ela pagou 81 centavos. Então, de 81 caiu para 30, que de 30 caiu para 12. Então, é um ciclo de diminuição de dividendos. Tá? Ah, bater um real já vai ser algo bem interessante para esse ano aqui, se ela manter essa diminuição de dividendos, pelo menos no primeiro trimestre. Só que aí a gente olha para o ano anualizado, a gente percebe que a empresa tem uma certa consistência em 1,30. Então vamos olhar o segundo, segundo dividendo. Tá? O segundo dividendo em 2023 foi pago em maio. Tá? O segundo dividendo em 2022 foi pago em agosto. Então você tem ali entre agosto e, e maio né, a expectativa de mais um dividendo. Uh, não me parece que vai ser em maio esse ano, então você pode pular para agosto. Fiquem atentos ao R. Se anunciou, pessoal, me perdoem, não, não fiquei sabendo. Uh, você tende a esperar aí algo em torno de 12 tá? uh, centavos se ela repetir o dividendo de 2023, maio, agosto, novembro, maio, agosto, novembro, tá tendo ali mais chances esse ano, agosto e novembro, passar esse segundo tri uh, na barriga e sem dividendos, mas ela paga o dividendo maior, mais robusto, pessoal, agosto e novembro, tá? tem sido ali 39 centavos, tá? em agosto de 22, depois ela pagou ali 24 centavos e 66 centavos, agosto e novembro do ano passado, então, você teria ali o aumento desse dividendo vindo entre agosto e novembro. Como ela pagou 12 centavos somente em março desse ano, pessoal, seria legal que nos próximos dias, tá? falo com vocês no dia 16, uh, seria legal que nos próximos dias, 2023 ela pagou no dia 17, data corte, tá? ela molhasse a gente com dividendo, tanto em maio como em agosto. Para começar a ter mais esperança, a gente tem mais esperança, que ela vai manter esses R$1,30, tá? de dividendos. Nos últimos três anos a gente tem essa, esse histórico, o yield é de 6,30, tá? Ah, o preço teto de R$15,67. Hoje a empresa negocia R$14,70. Então se você acha que os 1,30 ali vai ser a, a média, pessoal, você pode colocar ali entre R$15,70, R$17 ali é só o seu preço teto, tá? Importante, curva de juros, pessoal, em algum momento aliviar, tá? A gente tá precisando desse alívio, tá? Com toda a carinha aqui que a gente vai aliviar em algum momento, 
tá? mas não veio ainda esse alívio. Esse alívio, pessoal, vai acelerar a apreciação dos ativos e no caso da BR Partners, quanto mais a renda fixa perder rentabilidade, né? acho que maior é o aquecimento dos seus negócios. Tá? Do IPO para cá não foi um bom investimento, BR Partners subiu 12%, o CDI 36% e o IMAB 22,5%. Mas é de 2021 para cá, segundo semestre, tá? bem no topo do Ibovespa. Então eu diria que é um pouco de sacanagem, né? Porque ela abriu capital no topo do Ibovespa, né? Que foi ali em julho de 2021. A gente renovou o topo recentemente, mas não por muito, né? Então eu acho que natural não bater os índices de renda fixa. E aí eu trago para vocês um comparativo, não com os índices de renda fixa, mas sim com o BTG. E percebam, né? O movimento é muito parecido com o BTG, tá? Então o BTG. Ao longo desse período de 2021, subiu 19%, BR Partners 12%. Tá? BTG ainda é melhor, mas vejam, né? são ativos que mais ou menos têm ali uma oscilação parecida. BR Partners um pouco mais volatilidade, porque é uma small cap, tem menos liquidez. Beleza? É um mini BTG, literalmente, também nos preços e volatilidade. Bom, desconto, pessoal. Vamos lá, análise técnica para finalizar o vídeo para vocês. O melhor desconto para maio, o melhor desconto para o segundo trimestre... Tá em 13,74. Tá? 13,74. Até os 12,99 continua sendo um bom desconto. Tá? Não tem o um cenário base que o ativo volta para os 12,29, 11,93. Não é esse o meu cenário. Tá? O preço teto sempre vai ser o IPO, 16 reais bola. Tá? Ali é o preço teto. O alvo, pessoal, 17,18 já tocou. Então agora, o alvo para o segundo trimestre, tá? até julho, agosto, tá em 17,76, 18,36. Então, esse movimento certinho aqui, ó, amarelo, é que eu acho que a companhia vai performar e que eu teria, na minha ambição, tá, de maior aporte na região azul atual, né, dos 14,54 até os 12,99, tendo os 13,74 como principal ponto. E alvo a 18,36, 17,76 para esse curto prazo. Mas, no mais, pessoal, a companhia tem fundamentos estáveis, tá? Então, é por isso que eu estou achando que ela baixe nos 18,36, por exemplo, ou 17,36, e aí volta para o IPO ou volta para os 14,54, porque a gente vê ainda um período de estabilização do lucro e não me parece que o segundo tri vai ser extraordinário tá? para a BR Partes. Não, me parece que vai ser ali convencional, nada de novo no front. Tá? Então, o que vai fazer o papel subir vão ser os dividendos, caso anunciados, e a curva de juros dando uma aliviada. Então, o macro e os proventos seriam os dois motivos pelos quais o 1374 é oportunidade, o 1454, 1299 também, para o alvo em 1718, 1776, 1836. No mais, pessoal, fico por aqui. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.